Bueno, la filosofía, como lo dice mi compañero del, del programa, es tratar temas diferentes que no se ven normalmente en las programaciones deportivas en el país. Y este tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver mucho con eso. Ustedes han escuchado temas de apuestas deportivas, cómo funcionan, cómo operan, dónde operan, por qué no operan en nuestro país. Pues hemos traído un experto, un consultor de apuestas deportivas, don Roy Solano. Don Roy, bien, bienvenido a las cámaras del negocio del fútbol. Buenas tardes a todos, buenas noches eh, a los amigos televidentes y es un placer para mí estar acompañando y compartir eh, algunas inquietudes bajo estos ya 30 años de estar en, en el negocio de entretenimiento. Negocio de entretenimiento. <risa> que todos, y lo hemos visto mucho en este programa, el deporte y el fútbol a hoy pasa por el negocio del entretenimiento. Ya no es un negocio propiamente de fútbol porque tiene que competir con otros, eh, otras industrias de entretenimiento. Entremos en materia, don Roy, ¿qué son las apuestas deportivas? Bueno, aquí hay que eh, primero clarificar un poquito eh, lo que pasa en el, en el universo para aterrizar un poco al área de Costa Rica. Eh, es una cuando hablamos de entretenimiento, hoy el ser humano, y puedo poner un ejemplo, lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, eh, habían tres personas eh, jugando, y esa es la realidad. O sea, las personas hoy eh, buscan en sus pasos, espacios ociosos, eh, tener un entretenimiento, y el entretenimiento hoy día lo tenemos al alcance de nuestras manos, que es las partes de los teléfonos, el móvil, y bueno, en el mundo las apuestas eh, han ido llenando una expectativa de entretenimiento, pero que además es de las actividades que más traslada eh, beneficios a los jugadores. Y le tengo que poner un ejemplo acá en Costa Rica. Por ejemplo, eh, aquí tenemos un ente eh, estatal que tiene una exclusividad en loterías, que se llama la Junta de Protección Social, Esta, este ente, en sus números de los últimos cuatro años financieros, representa que tiene una utilidad de casi eh, más del 37% en la Lotería Nacional. Wow. Es un número muy, muy grande, alto. muy grande. También tiene una utilidad en los famosos eh, juegos, estos que le llaman los tiempos, aproximadamente de un 12%, esa es su, su, su utilidad eh, eh, final. Pero lo más interesante es que Costa Rica es un fenómeno porque casi está rozando los 450 millones de dólares en la recaudación de lo que reporta oficialmente la Junta de Protección Social de Ingresos. ¿Qué significa eso? Somos un, un país que, que tiene la cultura del entretenimiento del juego. Consumidor. Es consumidor. Y en eso la Junta ha hecho una gran labor en la parte lotérica, ha, ha tenido algunas eh, aristas porque se aprobó, se aprobó una ley famosa del ICOER que está vigente, eh, sin embargo, está por un pronunciamiento de la Procuraduría, está eh, eh, derogada en su opinión, nadie lo ha cuestionado, pero dice la Procuraduría que está derogada tácitamente por una ley muy nueva, que es la ley 8718 de la Junta de Protección Social, que establece que las apuestas eh, y eh, apuestas deportivas, loterías, tiene una potestad de exclusividad a la Junta de Protección Social, con excepción de los casinos físicos y casinos virtuales, que ahí es donde hay un espacio, porque eh, tenemos que traer a la mesa que la, la, la ley de Costa Rica de Juegos data desde 1922. ¡Wow! Es una ley... Muy vieja. Muy vieja. Es una ley que es algo interesante. Establece que está prohibido el póker, pero en todo lado encontramos salas de póker. Eh, está prohibido eh, la pelea de gallos, está prohibido por ley, para que tengamos una referencia de cuáles juegos están permitidos y cuáles no. Pero están permitidos los casinos. Y, eh, y en esa parte, entonces, hay un espacio donde algunas empresas, desde años 80, eh, se radicaron en Costa Rica como los famosos Sportbooks. Estos Sportbooks a, a la fecha mantienen operaciones en Costa Rica. Sin embargo, el mundo de las apuestas eh, ha globalizado 
y hay países en el área que ya han, nos han pasado un, un, un buen trecho, como es el caso de Colombia, que ya tiene una superintendencia de entidades de juego, algo así como uh -huh. la SUGEF. Eh, Panamá ya tiene, se llama Junta eh, de, eh, de Juegos, la cual es una superintendencia que establece las reglas claras en el mercado, sobre todo para proteger al consumidor final, que ese es uno de los, de lo, de los temas más importantes. Eh, volviendo al tema de Costa Rica, básicamente... ¿Y qué pasa en nuestro país? Perdón, ¿no? Bueno... En, ¿Por, en, ¿Por qué no se puede hacer lo mismo? Sí se puede hacer. De hecho, hay algo muy interesante. En el 2005 se presenta un proyecto... En eh, aquel momento estaba el señor Luis Fishman como presidente de la Comisión de Lavado y Enriquecimiento, que es algo curioso, suena muy grosero, porque la ley de juegos, y es algo que, que me, ha, me, ha, me ha tocado estudiar, a la fecha, la Comisión de Narcotráfico, que en esos días está eh, socollonado el tema, es la que tiene que ver con la ley de juegos, cuando realmente esto debería estar en asuntos hacendarios, claro. porque son al fin y al cabo los tributos que uh -huh. esto genera. Y el ejemplo más interesante es Colombia. Colombia pasó de un modelo muy parecido a Costa Rica, donde había una estatal, y hoy tiene 18 concesionarios. Y las entidades de eh, beneficencia hoy reciben cuatro veces más de los ingresos que recibían antes. ¿Por qué? Porque se abrió el mercado. Y cuando hay mercado hay competencia. competencia. Y cuando hay competencia, el beneficiario final es el consumidor. Y en este mundo, esta industria, porque es una industria, es una industria compleja, es una industria dura, pero algo muy interesante. Hoy mmm, leía en, en Forbex que eh, México está facturando 400 millones de dólares anuales. Y cuando yo digo que va a ser no, eh, en apuestas, porque es una legislación muy nueva y hay casi un monopolio, porque ahí está solamente México Caliente, por, por una licencia que logró con su estado. Pero cuando hablamos de los 400 millones de un universo tan grande como es México, y vemos que Costa Rica factura 400 millones oficialmente, somos un país jugador. Muy consumidor. Muy consumidor, <risa> ¿verdad? Y aquí entonces eh, cabe... La, 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 la interrogante, que Costa Rica tiene que dar el paso, tiene que dar el paso a una superintendencia, tiene que dar el paso a una regulación clara y países como Guatemala eh, ya tiene dos eh, empresas operando en la parte de, de apuestas deportivas y juegos novedosos, se, se llaman en, en, Guatemala. en Guatemala, porque ya hoy las apuestas deportivas trascienden los eventos físicos, es decir, eh, y valga la, 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 el anuncio de, de felicitar al Deportivo Saprisa que, que ganó eh, el campeonato de, este, de esta temporada, creo que mi amigo eh, es feliz, más o menos. Eso en la parte de deportes eh, eh, es muy interesante porque ya existen los juegos virtuales donde usted puede tener un partido del Real Madrid contra el Barça cuantas veces quiera en, en, en el día. Entonces ya vemos que la virtualidad del entretenimiento y con los mismos jugadores, con los, usted simplemente entra a una aplicación de juegos virtuales y apuesta. Y ahí es donde está trascendiendo ya los eventos eh, que le llamamos nosotros eventos físicos eh, a eventos virtuales dentro de este gran mundo de entretenimiento. 